少爷，怎么这么巧？您怎么会在这儿啊？我奉命前来寻找公主。公主呢？我们遭遇到坏人，公主，公主往那个方向跑了。啊，这，这。多聪明啊！行了，别说那么多了，救人要紧。嗯，我跟方雷师弟先上，你们两个多好。你上报怎么来的？你管得着吗？别跑！少主，少主，少主，你受伤了！少主，你没事吧史成口口声声说，他不是元凶。他要不是元凶，那他一死，为何要杀我呢？要设法救谭宗师傅，人家，人家都是兵马，救兵咱们三个，这个有点太，太势单力薄了吧？哎，对了，我想起一个人，你是说，张天宝？他腿脚不利索，能行吗？他人呢？你们的师傅被抓走后，就再也没见过他。
。那，那咱们到底指望谁啊？哎呀，没时间了，师兄，我们边走边说吧。嗯，走。娘，我跟他们一起去。三两力是扯不断的。禽兽，你来干什么？我奉旨出城，出去几天就回来。你呢，乖乖的在家里待着。畜生，我待，我待你个头啊！哎呀！哈，小舅子，今天你姐夫没空，哎，回头再陪你玩啊。呀，走。你怎么？啊，我没事。陛下对你放走谭宗一事，可是非常的不高兴。谭宗的功夫，不是你我能够抵挡得住的。但是陛下现在对你可是大失所望。你认为还会把公主嫁给你吗？你呀、啊，现在必须做出点功绩来。陛下就看你和朱灿谁的功劳大，谁就是驸马。朱灿可是比你卖力气啊。急，喘口气再说。师傅，那个张师傅说了，他要等一个人，不肯回来。他还是这么固执，不肯放弃复仇，真是令人担心呢、啊。师傅，还有更令人担心的，那就是周师弟不见了。他那天没有回去吗？回去了，可是后来他又出去了。他一定是放心不下童施主，进龙阳城找他去了。师傅。您怎么知道？为师早就看出来了，他尘缘未了，所以在医好他母亲之后，我没有收他为徒啊。师傅，您真了不起，竟然未卜先知！少耍贫嘴，快去练棍。呃，是。起来，起来啊！啊
铁哥，我一天没喝水了，给我点水喝行不行啊？想喝水啊？啊，可以啊。嗯、啊，来呀、啊，来喝呀、啊！啊，水在这儿，啊、叫声爷爷，我就是给你喝、啊。我求你了，喝呀，喝，快喝呀！啊！啊啊喝呀！哈哈哈哈你水都洒地上，怎么喝、啊？畜生喝水都是用舔的吧？难道还用皮囊？哈哈哈哈来，喝，舔干净了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈师弟，你忙活什么呢？哎哎，我在跟你说话呢。什么？你干嘛呢？你有什么想法？儿臣明白。是谭纵，为父也是用了多少年，才找到了这个线索。但是谭宗是个名僧，他把自己的过去藏得很深，没人知道。我几次想为张家报仇，都被他逃脱了。福儿，吃饭了。福儿，吃饭了。来来来。吃饭了，福儿，不吃。吃饭了，快去吧，吃点吧。娘，来。不过走了个女人，就跟天塌下来似的。你要换了我，你怎么活呀、啊？哎呦，不许你说玲玲。福儿，你干什么呀？这是啊。你干什么呀？张施主，少说两句吧。我不够说两句。他镜子做的，不能说呀。你还说？你别打呀！这是福儿。我告诉你，周锦福。我要不是受伤，我这次肯定饶不了你！哎呦，别打架呀，你们这！哎呀，住手！哎，好了，他女人不见了，凭什么跟我这儿发疯啊？哼，哼！哎呦，福儿还没吃饭呢。张施主，父皇为何不早点告诉儿臣这个秘密？因为你还年轻，武功还没练到家。我是担心你呀、啊，就是肝胆涂地，我也要杀了我的仇人，这才像我教出来的孩子。儿臣已经知道谭宗的下落，儿臣这就去除掉他，为父报仇，为父皇除去眼中钉。好。真是倒霉！抓！抓！你是来找我的？别自抬身价了。你是个什么东西？不过是废人一个。快闪一边去！来人，给我把他拿下！胆敢违抗格杀勿论！凭什么？他是朝廷钦犯，我也是朝廷钦犯，你为什么不抓我呀？你的脚瘸了，是不是脑袋也进水了？哪有人自认是朝廷钦犯还要官兵抓自己的？我脑袋没进水，倒是你脑袋进水了！你敢辱骂我，你个数典忘祖！认贼作父的家伙本来就该骂你，抓我呀！滚开！谭总，是你自己乖乖的跟我走，还是要把这户人家也搭进去？施主，你这话什么意思？你们不要欺人太甚！
，只要我们全力以赴，朕必能一统天下。<笑>臣必当竭尽所能为陛下效命。<笑>陛下，陛下，陛下见鬼了！陛下见鬼了！嗯，啊不，是末将见鬼了。怎么回事，程将军？俺率人去师府拿人，不想那师府空荡荡的，一个人影都没有。你说，这不是见鬼了吗？别再蒙面了。韩宗，我认出你了，外观的束手就擒吧！休想！自寻死路！不是韩宗。我知道他是谁了，怎么会这样？是谁吃里扒外通风报信？父皇，父皇，什么事啊？我要您现在立刻派人去把那个人找回来。朕与仲卿在商谈国事，等下朝再说吧。我才不管什么猫事狗事呢！你现在立刻派人去。这个公主和陈狗刁蛮呢，还好俺不想当他的驸马爷。您要是不答应，我就不让你们谈了。哎，好。钟爱卿，近日天色已晚，国事明日再议。末将遵旨，孩儿遵旨。凤儿，你越来越不像话了。为父的今日不同往昔，可是堂堂的一国之君呐、啊！一国之君怎么了？难道就不是我父皇了？哎，是是是，朕说不过你，明日就命人去找，好吧？这才是我的好父皇嘛！<笑>哎呀，那个刁蛮的公主啊，哎，可真叫王世充颜面扫地呀、啊！<笑>这说起来啊，哎呀，王世充可真是个老奸巨猾呀，阴狠毒辣，坏事干绝。嘿，哎，他就偏偏怕他的女儿，你说巧不巧？哎，也别说，得亏他还有个怕的人呐。两位大哥，说话小心点儿，宫中到处都是眼线。哦，哎，陈大哥，这件事情没有办成，万岁爷没有责怪你啊。幸好，他女儿进来讲话，躲过去了。哦。你说这是为何原因？王世充怎么就那么怕他的女儿呢？一物降一物，无功遇到油盐蛇。要是俺老程的女儿，非打他屁股不可。<笑>